we completed the theory part now we can discuss some questions from previous question paper are you ready yes take your notebook and write the question and solve complete question namukku ivada discuss cheythu theerkan pattilla appo engana cheya ennalla method gal njan ivada parney varum adu vechu ningal oro questionum cheythu complete cheyittu send cheyidu ratto appo namukku pettanu pettanu nokkam first question the static friction comes into play at the moment of the force applied static friction angane anallo നമ്മൾ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നത് ഫോഴ്സ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ടേബിളിൽ ഒരു അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബാലൻസ് ആയത് അല്ല അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എഫ് എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂസ് ഇൻ ടു ഇ എൻ അതാണ് റിലേഷൻ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂസ് ഇൻ ടു എൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഇൻ വിച്ച് എ ബോക്സ് ലൈങ് ഓട്സ് ഇസ് ഫ്ലോർ വിൽ റിമൈൻ സ്റ്റേഷനറി ഗിവൺ ദാറ്റ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോക്സ് ആൻഡ് ദ ട്രെയിൻസ് ഫ്ലോർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ബോക്സ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തെന്നിപ്പോകേണ്ടതാണ് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എത്ര ആക്സലേഷൻ വരെ പറ്റും അതിൽ കൂടിയാൽ അത് തെന്നിപ്പോകും അത് എത്ര വരെ പറ്റും അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അവിടെ ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ആക്ച്വലി ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് എന്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എം എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മ്യൂ എസ് എൻ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ജി സിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് എം ജി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എം എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് എം ജി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ചെയ്താൽ കാരണം എന്താ മാക്സിമം കൊടുക്കാവുന്ന ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ എസ് എം ജി ആണ് നമുക്ക് അതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ താഴെയോ അതോ ആയിരിക്കും അതിൽ കൂടിയാൽ എന്തായി പോകും ആ ബോക്സ് അവിടെ തെന്നിപ്പോകും ഫ്രിക്ഷൻ മതിയാകാതെ വരും അപ്പൊ തന്നെ പോകും അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ ഇവിടെ എം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ടായി പോകും ദാറ്റ് ഈസ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് ജി ആണ് മ്യൂ എസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മ്യൂ എസ് ജി ആണ് മാക്സിമം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ്റെ മാക്സിമം എന്താ ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഈക്വൽ ടു കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിലെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്താ വാല്യൂ ഇവിടെ എ എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടെന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആക്സലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മാക്സിമം ആക്സലേഷൻ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ലോസ് നാല് ലോസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എഴുതി വെക്കുക ഒന്നെന്താ ഫ്രിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ദ സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് തേർഡ് വൺ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എഫ് എസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഇസ് കോൾഡ് ഇംപൽസീവ് ഫോഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇംപൽസ് എസ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം അല്ല നെക്സ്റ്റ് ടു ബില്ലിയാർഡ് ബോൾസ് ഇച്ച്
മൊമെൻറ്റം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോന്നിൻ്റെ മൊമെൻറ്റാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റാം അടുത്ത ഇമ്പൽസ് ഇമ്പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമ്പൽസ് ആണ് ഇമ്പൽസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇമ്പൽസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റാം അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റാം എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ചെയ്താൽ മതി എം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വി എത്രയാണ് വി സിക്സ് ആണ് യു എത്രയാണ് തിരിച്ച് വരികയാണ് റീബോണ്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ യു നമുക്ക് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ഇത് ചെയ്യാം ആൻസർ അത്രയും ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് നീതി വെക്കാം എംബൽസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലൈറ്റ് ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ഹെവി ഗൺ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഗൺ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ഇസ് ട്രൂ നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗണ്ണ് തട്ടിയിട്ട് വെടി വെച്ചാൽ ആദ്യം മരിക്കും അല്ലേ ഒരേ സ്പീഡാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നടക്കൂല സ്പീഡ് ഓഫ് ബുള്ളറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ രണ്ട് മൊമെൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗൺ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ മൊമെൻറ്റം ദിസ് മൊമെൻറ്റം ടോ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗൺ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ദ ഗൺ ആൻഡ് ദ ബുള്ളറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണോ അല്ല ഗൺ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് തെറ്റാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗൺ ആൻഡ് ബുള്ളറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ആണോ ഗണ്ണിന് ബുള്ളറ്റിന് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ആണോ സ്പീഡും ഈക്വൽ അല്ല വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ അല്ല കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ കൺസർവേഷൻ ലോ ഇൻ ഫിസിക്സ് പ്രൂവ് ദ എബോ ആൻസർ ഓക്കെ ഏത് ലോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുക വട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ യെസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓർത്തിരുന്നോളാം നെക്സ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെനി പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഡാഷ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ഇസ് ഇറ്റ് എക്സേണൽ ഓർ സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ യെസ് എക്സ്റ്റേണൽ നോട്ട് സെക്കൻഡ് ലോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് എ കാർ ആൻഡ് എ ട്രക്ക് ഹാവ് സെയിം കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് സെർട്ടൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് വൈൽ ദ ആർ മൂവിങ് അലോങ് ടു പാരൽ റോഡ്സ് വിച്ച് വൺ വിൽ ഹാവ് ഗ്രേറ്റർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററും കൂടി കൈനറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ മൊമെൻറ്റം പീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എം വി ആണ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ആയി എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഒരു എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് സെയിം അല്ലേ ഈ എം സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി സ്ക്വയർ അല്ലേ എം വി ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം എന്നാണ് ടു എം ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനൊന്ന് നോക്കുക ഇനി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് എനർജി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും കൂടി വരുന്നതാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി ട്രക്ക് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കാർ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലോസി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ
അത് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓർ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആൻസർ ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ വിച്ച് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഗേസ് ദ എബോ കൺസെപ്റ്റ് ഏതിലോ ഇനേഷ്യ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ തരുന്ന ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ടു എവരി എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം മോഷൻ ഏത് ലോ ആണ് അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളു അല്ലാതെ ഇനേഷ്യ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വെക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബുക്ക് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓൺ എ ടേബിൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒരു ബുക്ക് ടേബിളിൽ നിൽക്കുമ്പം അവിടെ എം ജി എന്നുള്ള വെയ്റ്റും എൻ എന്നുള്ള നോർമൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്നുള്ള റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആർ ഈക്വൽ ടു എം ജി ആയിരിക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് അവിടെ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആക്സലേഷൻ ഇല്ല ആ ബോഡി അവിടെ റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ and accident by skidding the road or banged at curves the banking of road last we studied what is mean by banking of road the outer edge of the road should be raised above the inner edge to avoid skidding of the vehicle is called a banking of road isn't it yes sketch the schematic diagram of a vehicle on a banked road with a friction and mark the various forces nerd nammal padichathu af pinna figure varaka derive an expression for maximum space, safe speed of the vehicle on a banked road with the friction oru vattam ee answer ningale note like ezhudana note edunu kodada oru vattam karan idini kore pravashya repeat cheyanu namukku kaanan pattum okay Now next question, a gun moves backward when a shot fired from it. Choose the correct statement. The momentum of the gun is greater than that of the shoot. That's right. No, the two moments are equal and opposite. Then so, this is theta. Next, the momentum acquired by the gun and the shoot have the same magnitude. Magnitude is the same. Right? Yes. Gun and shoot acquire the same amount of kinetic energy. That's right. കൈനറ്റി കണ്ടിച്ച് സെയിം ആണോ അല്ല അപ്പം അതും തെറ്റാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ ഷെൽ ഓഫ് മാസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു കിലോഗ്രാം ഇസ് ഫയർഡ് ബൈ എ ഗൺ ഓഫ് മാസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ദ മസിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഷെൽ ഇസ് എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട്സ് ദ റീകോയിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഗൺ റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ബൈ എം മൈനസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നില്ല റീകോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള മീനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എം വി ബൈ എം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പം ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കണോ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ഷെല്ലിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗണ്ണിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മസിൽ സ്പീഡ് മസിൽ സ്പീഡാണ് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എം അപ്പോൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു കിലോഗ്രാം ഇൻഡോ മസിൽ വെലോസിറ്റി എയ്റ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ വെലോസിറ്റി റീകോയിൽ സ്പീഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ പോൾസ് എ റോപ്പ് ഓഫ് നെഗ്ലിജിബിൾ മാസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എ ബ്ലോക്ക് ദ മാൻ വിയേഴ്സ് ഷൂസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സ്ലിപ്പ് ദി ഫ്ലോർ ഒരു ബ്ലോക്കിങ്ങിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുകയാണ് ഒരു റോപ്പിലൂടെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുന്നില്ല ഓക്കെ ദ ബ്ലോക്ക് മൂസ് ടുവേഴ്സ് സ്റ്റേഷനറി മാൻ ദ ലോ വിച്ച് റിലേറ്റ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസ് എക്സേർട്ട് ഈച്ച് അതർ ഈസ് ദ ലോ വിച്ച് റിലേറ്റ്സ് ദ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസ് എക്സേർട്ട് ഓൺ ഈച്ച് അതർ ഈസ് ഏതാ ന്യൂട്ടൺ തേർഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് The man remains stationary, substantiates the statement based on various forces acting on the man. If the man is acting on the force, he 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 is acting on the force. Okay, reaction, that is friction. Okay, that is the force. The force is acting on the force. The force is acting on the force, the force is acting on the force. അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ 
അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുത്താണോ വലിക്കുന്നത് അത്തരം റിയാക്ഷനും തിരിച്ചുണ്ടാകും ഈ ഫോഴ്സുകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ അയാളുടെ വെയിറ്റും ഉണ്ടാകും ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ ബ്ലോക്ക് മൂവ്സ് ഈവൻ ഇഫ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ മൂവിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് സീറോ ോ നെറ്റ് നോൺ സീറോ ഫോഴ്സസ് ഇനീഷ്യലി റിക്വയർഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ ബ്ലോക്ക് മൂവ്സ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്ക് മൂവ് ഈവൻ ഇഫ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ മൂവിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇസ് സീറോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് തോ ദ നെറ്റ് നോൺ സീറോ ഫോഴ്സസ് ഇനീഷ്യലി റിക്വയർഡ് അതായത് അതിനാദ്യം വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആവശ്യമില്ല എന്താ കാരണം ഒരു ബോഡി ചലിച്ചു തുടങ്ങാന ഫോഴ്സ് ചലിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെലോസിറ്റി മാറ്റാൻ മാത്രമേ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് യെസ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നതല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റാനാണ് അപ്പോൾ അത് ചലിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അത് മോശമല്ലായി പിന്നെ ആ മോശൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതേ ഫോ പിന്നെ മോശൻ നിലനിർത്താൻ ഫോഴ്സ് വേണോ വേണ്ട ഇതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഫെല്ലസി എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് കാണാം അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പണ്ട് തിയറി കൊണ്ടുപോകുന്ന അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു യൂണിഫോം മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം ഒരു ആരോ നമ്മളിങ്ങനെ എയറിലൂടെ എറിയുകയാണ് ആ ആരോ എയറിലൂടെ ഒരേ സ്പീഡിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആ വായു അതിനെ എയർ അതിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണത് ഒരേ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ പോകില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല അത് എറിയുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ വെലോസിറ്റി കുറക്കാനോ കൂട്ടാനോ മാത്രമേ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റാനാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം അപ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അത് മാറ്റാൻ ഫോഴ്സ് വേണം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് മാറുകയാണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം പിന്നെ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് തള്ളി വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും പക്ഷെ ഫ്രിക്ഷൻ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് പറയണ്ടല്ലോ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ഇഫ് ദ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ ഓഫ് എൻ ആൻഡ് എഫ് അറവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം സ്പീഡ് ചെയ്തോളാം ദ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഓൺ ദ ബാങ്ക് റോഡ് യെസ് എന്താണ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡിന് ഇക്വേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ ദി ടാ ഇക്വേഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കണം കാരണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലവും ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റനും വരും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ ഓക്കെ ആൻസർ വൺ നെക്സ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ഡ്രൈവ്സ് എ കാർ എലോങ് എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഡിറൈവ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം സേഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി കാർ അറിയാലോ ലെവൽ റോഡാണ് ലെവൽ റോഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് പഠി പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് എഴുതേണ്ടത് വൈ ഡു വി ഗീവ് ബാങ്കിങ് ടു കൗഡ് റോഡ് എന്തിനാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ നോർമൽ റിയാക്ഷന് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെൻ എ ഹോസ് സഡൻലി സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ദ റൈഡർ ഫെയിൽസ് ബാക്ക്വേഡ് നെയിം ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ അബോ സിറ്റുവേഷൻ ലോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം എന്താ നമുക്ക് എന്താ ഇനേഷ്യ ആണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ബസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബസ് മുന്നോട്ട് എടുത്താൽ പുറകോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഹോസിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതണം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എഴുതി വെ
the law of conservation of momentum if f external 0 if f external 0 then then delta p by delta t equal to 0 that is delta p equal to 0 that is p is a constant dialog proof 3 4 step 2 mark in the question very very important next the given graph a b c d shows variation of force with a time for a body placed on a smooth horizontal surface using the given graph state whether the following statements are true or false the force acting on a body along a b is constant force acting on a body along variation of force with the time okay yes the force acting on a body along a b is constant but the force on a law but shiriana next true on the force acting on a body along c d is zero c d c d let them force on the zero on a on correct on a okay next state is the law of conservation of linear momentum Net the parallel statement either find the region on the graph at which the body moves with the constant momentum. Constant momentum over force and angle our momentum constant now. If for momentum equal to MVL constant angle in the constant mass already constant V constant acceleration zero. I reckon acceleration zero on the video. Right. Now, the region on which the body moves with constant momentum is CP, CP, Kai region. Next, draw a momentum time graph for the given graph, momentum time graph. Momentum time graph, here is the acceleration. Uniform acceleration of Jarika and Yanangle, then the M, Kudi Verum. Okay. Pin and Dawum, constant Dawum. Then and down graph. X axle, a lot of time on a good car, Y axle, a good moment and P good account. Let the graph for a car. Next day, state the following statements are true or false. Correct the statement is false. A spring balance gives the mass of the body while a common balance gives its weight. Shariana. Spring balance and ah, spring balance weight no can spring balance spring in a dokating in a particular. As a meter, I'll the weight on a out of measure in the I'll scale reading on a cam. Other some common balance in the common balance number compare yana or you kilo kalukum iperte or you kilo. I decide to come very on a mass on a po a tetan correct it all next if the same force is applied on two bodies of different masses for the same time then the change in momentum of the body is same same force applied on a two bodies of different mass then the more different mass are and the body is same force would occur this man the change in momentum of two bodies is same. Same, alla. Alla. According to Newton's circle on the rate of change of momentum proportional to applied force. On the Next, state Newton's circle law and arrive the equation of force. Arya law derivation. A motorcycle and a bus are moving with the same momentum. Which of the greater kinetic energy on the earth? law kinetic energy momentum in the relation. Next chapter, we will discuss here. Next, Newton's formulate the famous laws of motion. Give the significance of Newton's first law. What is the significance of first law? First class, we will discuss Yes, it gives the definition of force and the definition of inertia. That is the significance. Action reactions are equal and opposite, yet they do not cancel each other. That is the definition of force. Action and reaction are the body of the body. Different body. If you have a book on a table, if you have a book on a table, the force and reaction table uh, sorry book table code on the force on the weight TMJ book table book code on the force on a reaction R. Right. 
രണ്ടും രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസ് ആയതുകൊണ്ട് ദ ഡു നോട്ട് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ക്യാൻസൽ ആകത്തില്ല വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻ ആസ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഓപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് എ നെസസറി എ വെൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫ്രിക്ഷൻ നെസസറി എ വെൾ ആവശ്യമുള്ള ചെകുത്താനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യത്തിന് ഫ്രിക്ഷൻ അത്യാവശ്യം ഈ പേന കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ തറയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് വണ്ടി ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അതേസമയം ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട് വണ്ടിക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് എനർജി ഹീറ്റായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷന് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഒരുമിച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ നെസസറി എവൾ എന്ന് പറയാം കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജും കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോളാം വട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഒപ്റ്റൈൻ എ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓൺ എ ബാങ്ക്ഡ് റോഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിങ് ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡാണ് കേട്ടോ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ പറ്റിക്കാനുള്ള പരിപാടി അത് മാക്സിമം സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് വി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂ എസ് ടാൻ തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത പൂജ്യം മാർക്ക് കിട്ടും നാല് പേജ് ഉണ്ടാകും ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതല്ല വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറിങ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൽ ഓഫ് മോഷൻ അറിയാലോ യൂസിംഗ് ദ എബോ ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റം മെമ്പിൾസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇമ്പൾസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്താ ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ ദെൻ ദ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കൺസേർവ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് എ സെർക്കുലർ റേസ് ട്രാക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇസ് ബാങ്ക്ഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വീൽ ഓഫ് ദ റേസ് കാർ ആൻഡ് ദ റോഡ് ഇസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് ഓഫ് ദി കാർ റേസ് കാർ ടു അവോയ്ഡ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ടയർസ് ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ടു അവോയ്ഡ് സ്പ്ലിറ്റ് സ്ലിപ്പിംഗ് മാക്സിമം സ്പീഡ് രണ്ടും ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അത് പ്രോബ്ലം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചോദിച്ചില്ല നെക്സ്റ്റ് എ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്കെപ്റ്റ് വിത്ത് ഔട്ടർ എഡ്ജ് റൈസ് ടു മാർക്ക് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹൊറിസോണൽ വട്ട് യു കോൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് എന്താ പറയുക ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് കൺസിഡറിങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷനും കൂടി എടുത്തുള്ള സ്പീഡ് മാക്സിമം സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഇഫ് കോഫിച്ച് ഓൺ ഫ്രിക്ഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു അതിലേക്ക് വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂസ് ടാൻ തീറ്റ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഇമ്പൾസ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റ് ആ മാക്സിമം റിയാക്ഷൻ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ മൊമെൻറ്റ് ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഇതിൽ വരും ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റ് കൺസർവേഷൻ മൊമെൻറ്റ് ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ തേർഡ് ലോ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പൾസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാറാം സിമ്പൾ നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് മോഷൻ ദ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് നെയിം ദ ലോ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെഷർ ഫോഴ്സ് ഏതാലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഡിഫിനിഷൻ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് ലോ യൂസിംഗ് ദ എബോ ലോ ഡിഡ്യൂസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചാണ് എ മാൻ ജമ്പിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബസ് ഫോൾ വിത്ത് ഹിസ് ഹെഡ് ഫോർവേഡ് വാട്ട് ഷുഡ് യു ഹിഡ് ഡോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലാൻഡ് സേഫ്ലി ഒരു മൂവിംഗ് ബസ് എന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാ ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൊണ്ടാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് മോശം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഷുഡ് ഹി ഡോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലാൻഡ് സേഫ് അല്ലേ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ് എന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും സേഫ് അഥവാ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് നിർത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങലുണ്ട് ആ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നാൽ നമ്മൾ പോയില്ല കാരണം എന്താ ആ ഇനേഷ്യ അപ്പോഴേക്കും നിന്നോളാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇനേഷ്യ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താവും ആ ഇനേഷ്യയുടെ സമയമേട കഴിഞ്ഞോളും ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് സർക്കുലർ ട്രാക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈസ് റേസ്ഡ് ടു മേക്ക് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ വിച്ച് ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ദ നെസസറി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ എ കാർ ടേക്കിംഗ് ദ സർക്കുലർ ട്രാക്ക് വിച്ച് ഫോഴ്സ് 15 degree inclined that means banked road in banked road the centripetal force provided by the normal reaction normal reaction we split to the normal reaction and one component is towards the towards the center of the uh, curve that means it provide centripetal force alle right? സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ റോഡ് ബാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വണ്ടിയുടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും സെൻട്രലിലേക്ക് പോകും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ കൗഡ് ട്രാക്ക് ഇസ് റേസ്ഡ് എ ലിറ്റിൽ എബോവ് ദ ഇന്നർ സൈഡ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂസിംഗ് ദ ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് ടു അവോയ്ഡ് സ്കിഡിങ് സ്കിഡിങ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ സ്പീഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി വി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒപ്റ്റിമം സ്പീഡ് വെച്ചാൽ വേറെ ഇക്വേഷനാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് മ്യൂവാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മ്യൂവാസ് ടാൻ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചോളാം ഡെറിവേഷൻ ഓൾസോ ഓക്കെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അപ്പം ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതോ ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജി ടെൻ ടാൻ ആംഗിള് വടിസ്ത ആംഗിള് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ടാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് മിയോസ് വട്ട് ഇസ് മിയോസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളതിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്യണം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവസാന റൂട്ട് കാണാം എങ്കിലേ ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടാ
ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് ക്യാൻസൽ ആകുന്നില്ല കാരണം എന്താ സപ്പോസ് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന ബുക്ക് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എം ജി ആണ് ആ വെയ്റ്റ് ആ ഡെസ്കിലേക്ക് ബുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ആറ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആ ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും എന്താകുന്നില്ല ക്യാൻസലായി പോകുന്നില്ല എന്താ കാരണം രണ്ടും രണ്ട് ബോഡിയിലാണ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബുക്ക് ഡെസ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്ക് ബുക്കിനെ മേലോട്ട് തള്ളുന്ന ഫോഴ്സാണ് റിയാക്ഷൻ ആറ് രണ്ടും രണ്ട് വസ്തുക്കളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ തേർഡ് ലോ അനുസരിച്ച് ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും ക്യാൻസലായി പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും കോസ് എഫക്റ്റ് അല്ല ഒന്ന് കാരണം മറ്റതല്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സുകളാണ് യൂണിവേഴ്സിലെ എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും പേറാണ് എന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത്തതും ഉണ്ടാകും ആക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ല ആക്ഷൻ കാരണം റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെയല്ല രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് കൂടി ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റർ മൂവ്സ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ബാക്ക് വേർഡ് വൈൽ ഹോൾഡിംഗ് എ ക്യാച്ച് എന്താ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇമ്പൽസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്തിനാണ് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടൈം അത്രയും നേരം കൂട്ടും നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് ഭയങ്കരമായിരിക്കും നമുക്ക് കൈ ഇഞ്ചുവേഡ് ആകും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും നേരം ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ടൈം കൂടും വിനോ ഐ സിക്വൽ ടു എഫ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ടി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൈം വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൈം വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ജനറലി ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊക്കെയുള്ള ആൻസർ ഒറ്റ ആൻസർ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇത് മാത്രം ചെയ്യാൽ മതി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇമ്പൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെ ഫോഴ്സ് കുറയും നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻ സ്ലോ ഓഫ് മോഷൻ ദ ഫോഴ്സസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ ഫോഴ്സസ് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻറ്റേണൽ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എക്സ്റ്റേണൽ യെസ് എക്സ്റ്റേണൽ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺ സ്ലോ സെക്കൻഡ് ലോ according to second law the rate of change of momentum directly proportional to external force okay what happens to the linear momentum when the force is, uh, is absent when the force is absent f external zero then momentum conserved that is conservation of momentum the motion of a particle of mass m described by y is equal to ut plus half gt square find the force acting on the particle nammal nerthe ncert solution aitha ade ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നു അതിനെ ഡി ബൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വെലോസിറ്റി വീണ്ടും ഡി വി ബൈ ഡി ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആക്സലേഷൻ ആക്സലേഷൻ അവിടെ ജി എന്ന് കിട്ടും ആ ജീനെ എഫ് എസ് ഇക്വൾ ടു എം എയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് ഇക്വൾ ടു എം ജി എന്ന് കിട്ടും അതാണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ട് അവർ റെഫർ ചെയ്യാം വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റൊട്ടേറ്റ് എ ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് എ സ്റ്റോൺ ബൈ ടൈങ് ഇറ്റ് ടു എ ലോങ്ങർ സ്ട്രിങ് ദൻ എ ഷോർട്ടർ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചരടും വലിയ ചരടും ഉണ്ട് ഒരേ കല്ല് തന്നെ ചെറിയ ചരടിലും വലിയ ചരടിലും കെട്ടിയിരുന്ന് നമ്മൾ കറക്കുക ഏത് എളുപ്പം ചെറുതിലാണ് വലുതിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെ വലിയ ചരടാകുമ്പോൾ അവിടെ റേഡിയസ് ആറ് കൂടുകയാണ് ആറ് കൂടുമ്പോൾ സെൻട്രൽ പോയിട്ടിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഈ ആറ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടണം സെൻട
എന്താ പറയുന്ന ഒരു കള്ളൻ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ സാധനം മോഷ്ടിച്ചു എന്നൊരു ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്കാള് ചാടാണ് ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും അയാളുടെ തലയിൽ എത്ര വെയിറ്റ് തോന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ആ സമയത്ത് തോന്നുമോ ഇല്ല ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ ആണ് ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ജി മൈനസ് ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ അപ്പാരൻ്റെ വെയിറ്റ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വെയിറ്റ് തോന്നില്ല അയാൾക്കും വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അയാളുടെ തലയിലുള്ള സാധനത്തിനും വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല താഴെ എത്തുന്നവരെ താഴെ എത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെയിറ്റ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടും മനസ്സിലാവും എന്താവും ആർ സിക്കൾ ടു എം ജി ആകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെൻ എ ഷോർട്ട് ഈസ് ഫയർഡ് ഫ്രം ഗൺ ദ ഗൺ ഹിയർ ഇസ് ഗൺ ദ ഗൺ ഈസ് മൂഡ് ഇൻ എ ഇൻ ദി ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് തെറ്റിക്കരുത് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ന്യൂട്ടന്റെ ഏത് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം അവിടെ തേർഡ് ലോ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ആൻഡ് റീകോ ലോ ഓഫ് ഗൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഇസ് ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡ് ലോ അതാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ പേര് എഴുതി വെക്കാനുള്ള അത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ദെൻ ദ ടോട്ടൽ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം റിമെയിൻസ് കൺസേർവ്ഡ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചോണം സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം എഴുതി വെച്ച മാർക്ക് കിട്ടില്ല അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൂവ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസിങ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നാല് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ എഫ് എക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇഫ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇഫ് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ പ്രൂഫായി ദെൻ ദെൻ ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി സീറോ മീൻസ് ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ മീൻസ് പി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം കൺസേർവ്ഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീരെയില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസസ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വെൻ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺസിഡർ എ കാർ മൂവിങ് ഓവർ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റോഡ് ആൻഡ് ദ ടയർ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോഡിൽ ഒരു കാറ് പോവാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസാണ് അതാ ഇങ്ങനെ കാറ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പാത്തിലൂടെ പോവുകയാണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും റോഡും ടയറും തമ്മിൽ എവിടെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ആ പോയിൻ്റിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ നമ്മളൊരു ടാൻജൻ്റ് വരയ്ക്കും ഇവിടെയല്ല കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ഇതായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ആ രീതിയിൽ അപ്പം ടാൻജൻഷ്യൽ
breaking of road helps to increase the centripetal force and uh, uh, thereby increase the limit of maximum speed of a vehicle with it can uh, with it can take the curve sketch the schematic diagram of a vehicle on a banked road and mark the various forces acting on it oru baadu thavana kanda question aanu a derivation very very important different reethiyile optimum speed gaana maximum speed gaana schematic diagram free body diagram nammal car onnum varakada force gal maatram varcha adine vilikkina perana free body diagram angane enna chodikkarunde okay anyway give the expression for maximum allowed speed of the vehicle on banked road with friction maximum speed ana expression avada kodukka diagram varakkanum expression ezhudanonu chodichirikkunnathu oru mark oru mark മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം ഒരു മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം വരക്കുക ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം